నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రావ్య టీవీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లోన్ యాప్ నిర్వాహకులు ఆకడాలు మితి మిరిపోతున్నాయి ఈజీ ప్రాసెస్ అని జనాల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఎలాంటి పేపర్ వర్క్ ఉండదని యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే చాలంటూ ఊరుస్తున్నారు నిర్వాహకులు కేవలం ఒక ఐడి ఇస్తే చాలు గంటలో డబ్బులు వచ్చి అకౌంట్ లో పడిపోతున్నాయి మరి వీటి వెనుక ఉన్న నిజా నిజాలేంటి ఎందుకు జనాలు ప్రాణాలు తీసుకునేంత స్థితికి వెళ్తున్నారు వీటన్నిటికి సంబంధించి సమాధానాలు ఇవ్వడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు శ్రీకుమార్ గారు మరి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ ముందుగా అసలు లోన్ యాప్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు మనకి ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నారు ఈ లోన్ యాప్స్ అనేవి మనకి అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నాయి ఈ కరోనా టైంలో ఇవి బాగా వృద్ధిలోకి వచ్చాయి కరోనా టైంలో జనాలకు ఉద్యోగాలు పోయి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి దానివల్ల ఈ లోన్ యాప్స్ అనేవి ఈజీ మనీ టు కస్టమర్స్ అవి బాగా ప్రాచుర్యం పొంది సో దీనికి బేసిక్గా ఏమి లేదమ్మా మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు స్మార్ట్ ఫోన్లో ఈ యాప్స్ అన్నీ మీరు ఒక లోన్ యాప్ గురించి వెతుకుతే మీకు కొన్ని వందల లోన్ యాప్లు వరుసగా కనిపిస్తాయి మీరు ఎందులో ఉన్నాయి ఎందులో అయినా ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందులో అయినా లోన్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు అడిగా అంటే ఏం ఐడీస్ తీసుకుంటున్నారు సార్ ఏం ప్రూఫ్స్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకు కావాల్సిందల్లా మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా లేదా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే చాలు వాళ్ళు తీసుకునేది మీ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు అది ఓన్లీ రెఫరెన్స్కి ఆధార్ కార్డ్ ఈజ్ ఫర్ అడ్రస్ పాన్ కార్డ్ మీ ఐడి ప్రూఫ్ ఇవి రెండు ఉంటే చాలు వాళ్ళకి ఆ యాప్లో మీరు వన్స్ మీరు మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వగానే వాళ్ళు అడిగేది ఫస్ట్ ఆధార్ కార్డు ఫొటోస్ అడుగుతారు ఆధార్ కార్డ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అది అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసం తర్వాత పాన్ కార్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అడుగుతారు అది మీ ఐడి ప్రూఫ్ అనమాట అంటే సర్టైన్ ఇంత అమౌంటే వాళ్ళు ఇస్తారా సర్టైన్ ఇంత టెన్ థౌసండ్ అంటే టెన్ థౌసండ్ ఇస్తారా లేదంటే అబౌవ్ ఎంతైనా ఇస్తారా వాళ్ళు ఒక్కొక్క యాప్లో ఒక్కొక్క లిమిట్ ఉంటుంది కొన్ని యాప్ల్లో మూడు వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు లిమిట్ ఉంటుంది కొన్ని యాప్స్లో అదే లిమిట్ మూడు మూడు వేల నుంచి యాభై వేల వరకు కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే ముందు మీరు లాగిన్ అవ్వగానే మీకు మూడు వేలు ఫిక్స్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మీకు ఇచ్చే అమౌంట్ మూడు వేలు ఆ మూడు వేలు కనుక మీరు తీసుకుని సకాలంలో కట్టేస్తే ఆ లిమిట్ అనేది పెరుగుతుంది తర్వాత లిమిట్కి వెళ్తారు సార్ మరి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పడుతుంది ఇది ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఒక్కొక్క యాప్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది ఒక యాప్లో మీకు పదిహేను పర్సెంట్ నుంచి ఎనభై మూడు పర్సెంట్ ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని యాప్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది కొన్ని యాప్స్ అయితే మీరు బియాండ్ అంటే మీకు లిమ్ టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఇది రీపేమెంట్కి వారం రోజులు ఎనిమిది రోజులు పది రోజులు మాక్సిమం పదిహేను రోజులు పదిహేను రోజుల లోపు మీరు రీపేమెంట్ చేయాలి ఆ రీపేమెంట్ చేయని పక్షంలో ప్రతి రోజుకి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చినా కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీరు తీసుకున్న అమౌంట్కి ప్రతి రోజుకి పడుతుంది వాళ్ళకి నచ్చినట్టు డబుల్ డబల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా దాటిపోవచ్చు మరి మీ మీ అంచనా ప్రకారం ఈ లోన్ యాప్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ చేసే వాళ్ళకి కానీ అసలు ఇది స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి కానీ ఎక్కడి నుంచి మ్యాక్స్ ఏ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు ఇది మ్యాక్సిమం మనకి మహారాష్ట్ర ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి మహారాష్ట్ర ఒకటి నార్త్ సైడ్ వెళ్తే ఢిల్లీ ఒకటి ఇక్కడే బాగా ఈ యాప్స్ మన కరోనా టైంలో ఇవి బాగా డెవలప్ అయ్యాయి ఇందులో కొన్ని చైనీస్ యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి చైనీస్ యాప్స్ మన వాళ్ళు అంటే మన ఆర్బీఐ కానివ్వండి సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఇద్దరు కలిసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ యాప్స్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసేసారు చైనీస్ యాప్స్ ఎస్పెషల్లీ సార్ మరి ఆర్బీఐ సైబర్ క్రైమ్ అన్నారు వాళ్ళు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు ఈ లోన్ యాప్స్ వాళ్ళ మీద మనకి ఇప్పటిదాకా రెండు వేలు పైచీలకు యాప్స్ ఉన్నాయమ్మా దాంట్లో రెండు వందల యాభై అనుకుంటాను రెండు వందల యాభై పైచీలకు యాప్స్ ఆల్రెడీ ఆర్బీఐ వాళ్ళు బ్యాన్ చేసేసారు బ్యాన్ చేయడం అంటే దాన్ని యాక్సెస్ అంతా తీసేసారు ఇది కాకుండా ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఎవరైనా యాప్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే దెన్ ఆర్బీఐ దాని ప్రకారం స్టెప్స్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ లేకుండా వచ్చిన యాప్స్ కాబట్టి ఆర్బీఐ దృష్టికి ఎప్పుడు వెళ్తాయంటే మనం కంప్లైంట్ చేస్తే ఆర్బీఐ దృష్టికి వెళ్తాయి సో కాబట్టి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని మీద ఆ సదరు యాప్ మీద ఆర్బీఐ వాళ్ళు దృష్టి పెట్టి కావాలంటే దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తారు యాప్ని బ్యాన్ చేసేస్తారు ఇంకా ఫర్దర్గా రావు మరి మీ అంచనా
కొంచెం ఏదో ఇంకో ఈఎంఐ ఏదో వచ్చి దానికి ఒక రెండు వేలో మూడు వేలో తక్కువ అయ్యి అప్పుడు ఆ జన మన వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ లోన్ యాప్ మీద దృష్టి సారిస్తాం ఆ దృ దాన్ని ఏమంటారు అది లోన్ తీసుకుని ఈఎంఐ సెట్ చేసుకుంటాం ఈ ఈఎంఐ అయిపోయిందని సంతోషపడేలోపు వీళ్ళు మళ్ళీ దీనికి టైం అయిపోతుంది వారం పది రోజుల్లో ఇది రీపేమెంట్ చేయాలి ఇది రీపేమెంట్ చేయలేకపోతే దానికి ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీగా ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ ఛార్జెస్ అన్నీ పడతాయి ఈఎంఐ కట్టాలన్నా బ్యాంక్ ఫినాన్స్ తీసుకోవాలన్నా సరే మనకి సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా కానీ ఈ లోన్ యాప్స్ అనే వాళ్ళు మాత్రం అసలు సిబిల్ స్కోర్ అనే టాపిక్కే తీసుకురావట్లేదు జస్ట్ ఆధార్ ఉంటే చాలు పాన్ కార్డు ఉంటే చాలు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఫొటోస్ బట్ దీనికి రీజన్ ఏంటి వాళ్ళు లోన్ యాప్ వాళ్ళకి మీకు అంటే వాళ్ళు చూసేది మీ సిబిల్ స్కోర్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళు చూసేది మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా లేదా అంతే వాళ్ళకి బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటే చాలు దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ పడుతుంది మీ శాలరీ ఎంత ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ముందు కస్టమర్ తీసుకున్న అమౌంట్ని బట్టి వాళ్ళు కస్టమర్ని బేరేజ్ వేస్తారు ఎంత ఇవ్వచ్చు వీళ్ళకి అని ఇప్పుడు మీరు మూడు వేలు తీసుకున్నారు మూడు వేలు మీరు తిరిగి కట్టేశారు సకాలంలో ఆ మూడు వేలని ఏడు వేలు చేస్తారు ఏడు వేలు తీసుకున్నారు సకాలంలో కట్టేశారు అది పదిహేను వేలు చేస్తారు అలా మీరు కడుతూ పోతే మీ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు మ్యాక్సిమం లిమిట్ యాభై వేలు యాభై వేలకు మించి వీళ్ళు ఇవ్వకూడదు ఇవ్వలేరు సో ఆ యాభై వేల వరకు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు యాభై వేలు విత్డ్రా చేసుకున్నాక మీరు కట్టలేకపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతాయి సార్ మీరు అవసరం కోసం తప్పని పరిస్థితిలో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కానివ్వండి యూత్ కానివ్వండి తీసుకుంటున్నారు తీసుకొని ఇంకా ఫొటోస్ కానీ ఫోన్ నంబర్స్ కానీ అన్నీ సింక్ అయిపోతున్న వల్ల వీళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకునే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళకి మీరు చెప్పే సొల్యూషన్ ఏంటి మీరు ఆ లోన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక దీనిలో రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయమ్మా మీకు ఒక రకం ఏంటంటే మీకు నాలుగో ఐదో కాంటాక్ట్స్ అడుగుతారు అంటే రెఫరెన్స్ నెంబర్స్ ఆ రెఫరెన్స్ నెంబర్స్ వరకు ఇస్తే సరిపోతుంది కొన్ని యాప్స్కి కొన్ని యాప్స్ మీకు కాంటాక్ట్ మొత్తం సింక్ చేయమంటాయి మనకు డబ్బులు అవసరం వల్ల ఆ హడావిడిలో వచ్చిన ప్రతిదానికి ఓకే 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 అని మనం నొక్కేస్తాం స్మార్ట్ ఫోన్లు వాళ్ళకి ఏంటంటే మీ కాంటాక్ట్స్ అన్నీ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తున్నాయి దాంట్లో లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు తీసుకొని వాళ్ళు ఉంటారు సో అన్ని కాంటాక్ట్స్ మీరు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు లోన్ దీని తర్వాత కాల్స్ మొదలెడతారు మీరు సకాలంలో పే చేయలేదు అనుకోండి కాల్స్ మొదలెడతారు ఇది తీసుకున్న తీసుకున్నాక రీపేమెంట్ సకాలంలో చేస్తే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు సకాలంలో పే చేయలేక చేయలేని పక్షంలో మీరు చేయవలసిందల్లా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తే వాళ్ళు నార్మల్గా మాట్లాడరు మిమ్మల్ని బూతులు తిడతారు మీ ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి ఫేస్బుక్లో ఎందుకంటే మీరు కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఇచ్చారంటే మీ ఫోన్ని మొత్తం వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేశారు మీ ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ అన్నీ ఉంటాయి సో మీ ఫేస్బుక్లో మీ ఫోటోలు మార్క్స్ చేసి పెట్టడం న్యూడ్ ఫొటోస్ పెట్టడం అంటే మీరు కాదు కాకపోతే న్యూడ్ ఫొటోస్ వస్తాయి అవి యాక్చువల్గా లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళవి కాదు ఎవరిదో ఫోటోకి వీళ్ళది ఫేస్ అతికిచ్చి పెడతారు సో వీళ్ళు ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు అది రికార్డ్ చేసి వాళ్ళు కాల్ చేసి తిడుతున్నప్పుడు రికార్డ్ చేసి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను అప్రోచ్ అవుతాయి సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు దీని మీద కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటారు మన వాళ్ళు కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే పరువు నష్టం అని పక్క వాళ్ళకి తెలిస్తే బాగోదు పరువు పోతుంది అని చెప్పి సూసైడ్ దాకా వెళ్ళిపోతున్నారు సూసైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదు ఎందుకంటే లోన్ తీసుకొని వాడు చాలా అరుదుగా ఉంటారు ప్రతి వాడికి డబ్బులు అవసరం సో లోన్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు తీసుకుంటారు అది తీసుకుని సకాలంలో కట్టిన వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు కట్టని కట్టకపోవడానికి కూడా కారణం వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు దానివల్ల కట్టలేకపోతారు సో ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి విసిగిస్తే మీరు ఇటువంటి చర్యలు వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఫోన్ కాల్స్ ఇవన్నీ రికార్డ్ చేసి ఎక్కడి నుంచి అంటే మీరు సైబర్ క్రైమ్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అప్లోడ్ అవుతున్నాయి ఐపీ అడ్రస్ కనుక్కొని ఆ అడ్రస్లో ఏ అడ్రస్లో ఐపీ ఉందో చూసి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు సార్ మీరు సకాలంలో రీపే చేయకపోతే ఈ టార్చర్ అంతా స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పారు మరి అంటే వన్ డే లేట్ అయినా సరే వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తారా లేదా టూ త్రీ డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారా మీకు ఈ టార్చర్ అనేది ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ కట్టలేదు మీకు ఇవాళ టార్చర్ మొదలెడితే మీరు రెండు రోజులు ఫోన్ ఎత్తరు మీకు డబ్బులు అరేంజ్ కాకపోతే రెండు రోజులు ఫోన్ ఎత్తలేరు మూడో రోజు నుంచి ఫోటోలు వచ్చేస్తాయి మీకు వాట్స
ఏడో తారీఖు కట్టలేదంటే ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ ఛార్జెస్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోతాయి టార్చర్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇన్ని యాప్స్ లో ఏ యాప్ అయినా సరే సేమ్ బ్లాక్ మెయిల్స్ ఫొటోస్ నంబర్స్ అన్ని యాప్స్ అన్ని 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 యాప్స్ అన్ని ఫొటోస్ బ్లాక్ మెయిల్స్ ఉండవు అమ్మా కొన్ని యాప్స్ మటుకు మీరు కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఎవరికైతే సింక్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది మిగతా యాప్స్ లో మీరు ఏవైతే రెఫరెన్స్ నెంబర్స్ మటుకు ఇస్తారో వాళ్ళకే ఫోన్స్ వెళ్తాయి కొన్ని యాప్స్ లో మీరు కాంటాక్ట్ సింక్ చేసిన యాప్ లో అయితే ఈ ఇబ్బంది తప్పదు సార్ ఇప్పుడు మనం ఒక యాప్ ఒక నెంబర్తో ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసి వేరే వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ వేరే వాళ్ళదంతా అప్లోడ్ చేయడానికి కుదురుతుందా కుదురుతుందమ్మా మీ నెంబరు మీ ఆధార్కి మీ నెంబరే లింక్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అదొకటి చెక్ చేస్తారు ఆధార్ నెంబర్కి ఏ ఫోన్ నెంబర్ లింక్ ఉంది ఆ ఫోన్ నెంబర్ లింక్ ఉంటే మీకు ఇమీడియట్గా లోన్ శాంక్షన్ చేస్తారు సార్ మరి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండడం వల్లనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం మీరేమంటారు దీనికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండడం వల్ల మంచి ఉంది చెడు ఉందమ్మా మంచి అంటే మనకి లోక జ్ఞానం తెలుస్తుంది సక సక్రమంగా యూజ్ చేస్తే లోక జ్ఞానం తెలుస్తుంది ఇగో ఇలాంటివి చేస్తే లోన్ యాప్లు అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని లోన్ తీసుకుని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తీసుకుంటారు ఎక్కువగా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు పిల్లలు స్కూల్ ఫీజుకనో లేకపోతే ఏదో ఒక ఈఎంఐకి కొంచెం తక్కువ పడ్డదనో తీసుకుంటారు అది సకాలంలో కట్లేగా చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు స్మార్ట్ ఫోన్ యూసేజ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఉంటే స్మార్ట్ ఫోన్ బాగుంటుంది లేదు నార్మల్ ఫోన్ హలో హైకి ఒక ఫోన్ పెట్టుకుంటే చాలు ఈ యాప్లో గొడవ మనకేం ఉండదు సార్ మరి మనం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళ నుంచి బోరో చేసుకున్నాం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కడుతున్నాం మనం కడుతూ ఉన్నాం అయినా సరే వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా కూడా ఫిఫ్టీ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు అని చెప్తూ ఉంటారా ఫిఫ్టీ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం ఆల్రెడీ పే చేసేసాం అయినా సరే ఇంకా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కంప్లీట్ కాలేదు ఇంకా టెన్ థౌసండ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది మీరు కట్టాల్సింది ఇలా ఏమైనా చేస్తూ ఉంటారా మీరు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ విత్డ్రా చేస్తే మీకు మొత్తం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రాదు దాంట్లో సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు తీసుకుంటారు ప్లస్ దాని తర్వాత మీకు హిడెన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో మీరు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ విత్డ్రా చేస్తే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు ముందే ఫిఫ్టీకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమ్మా సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ సో మీకు వచ్చేది నెట్ మీ బ్యాంక్లో పడేది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు సకాలంలో కట్టలేదు అనుకోండి అంటే పది రోజులు టైం ఇచ్చారు పదకొండో రోజు వచ్చింది ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది వాళ్ళు ఇష్టం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ముందు మనకు వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయరా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ పెడతామనేసి మీకు ఎక్కడ డాక్యుమెంట్లో ఏమేమి ఉండదు వాళ్ళు మీ దగ్గర ఏ డాక్యుమెంట్ మీద సిగ్నేచర్ తీసుకోరు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మీకు తెలియదు మీరు కట్టలేని పక్షంలో వాళ్ళు ఇష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళకు వచ్చే ఇన్కమ్ అదే వాళ్ళ కంపెనీలు రన్ అయ్యేది ఆ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ మీదే కాబట్టి మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది సో మీరు తీసుకున్న యాభై వేలకి మీకు వచ్చింది నలభై నాలుగు వేలు అంటే ఆరు వేలు ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసుకున్నారు కట్లేని పక్షంలో యాభై వేల మీద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సో ఆరు ప్లస్ ఏడు పదిహేడు పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీరు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నారు సో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయిందమ్మా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీద పదమూడు వేలు అంటే ఎంత అయింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయింది థర్టీ ఫర్ థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇష్టం అది వాళ్ళు ఎంతైనా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మీరు అలా కట్టకపోతే అది పెండింగ్లో ఉంటే మీకు ఒక పది రోజులు అంటే ఇచ్చిన గడువుకి ఇంకో పది రోజులు ఎక్స్టెండ్ అయితే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా అయిపోతుంది సార్ మరి మనకి రోజు రోజుకి ఫ్రాడ్ కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అలా మీ పర్సనల్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగి మీకైనా ఫ్రాడ్ కాల్స్ లోన్ లోన్ యాప్ గురించి కాల్స్ ఏమైనా వచ్చాయా నాకు రాలేదు నాకు తెలిసిన ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్కి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు సేమ్ యాప్లో లోన్ తీసుకున్నారు అంటే వైఫ్కి తెలియకుండా హస్బెండ్ హస్బెండ్కి తెలియకుండా వైఫ్ ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చి డబ్బులు అరేంజ్ అవ్వక ఇద్దరు తీసుకున్నారు ఈ ఇద్దరు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఫోన్ కాల్స్ వీళ్ళిద్దరికి రాలేదు అంటే ఈవిడ ఫోన్ ఈవిడ కట్టలేదన్న విషయం ఈయనకి ఫోన్ రాలేదు ఈయన కట్టలేదన్న విషయం ఈవిడ ఫోన్ రాలేదు వీళ్ళిద్దరు కాంటాక్ట్ సింక్ చేశారు ఇద్దరికీ కామన్ కాంటాక్ట్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఫోన్ వాళ్ళకి వెళ్ళేది ఈయన గురించి చెప్పారు మీ
వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇలా వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ లేదా వాళ్ళ ఫొటోస్ కూడా అడుగుతారా ఏమి అడగరా మ్యామ్ ఓన్లీ వాళ్ళ ఫొటోస్ కూడా తీసుకోరు మీరు ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తారు లోన్ ఎందుకంటే ఓల్డ్ హాక్ వచ్చేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కాబట్టి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు కాకపోతే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు ఇచ్చే లిమిట్ తక్కువ ఉంటుంది మూడు నుంచి ఐదు వేల లిమిట్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఉద్యోగంలో ఉంటారు కాబట్టి జనరల్గా మీకు అమౌంట్ అప్పుడు పెరుగుతుంది ఓకే అంటే వాళ్ళు ఇది కూడా తీసుకుంటారా సార్ మీరు స్టూడెంటా జాబ్ హోల్డరా ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంటా జాబ్ హోల్డరా ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ గా హస్బెండ్ నంబర్ ఇవ్వమని హస్బెండ్ తో మాట్లాడించమని అలాంటివి ఏమైనా అడుగుతారా ఏమి ఉండదు మీరు సిర్ఫ్ మీరు ఇవ్వాల్సిందల్లా పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అంతే ఎన్ని ఘోరాలు జరిగినా ఎంతమంది చనిపోతున్నా ఇంకా యూత్ కానీ లేడీస్ కానీ ఇన్స్టెంట్ లోన్ యాప్స్ గురించి తీసుకోవాలని ఇంకా అనుకుంటూనే ఉంటున్నారు ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళకు మీరు చెప్పగలిగే సజెషన్ ఏంటి యాప్ లో లోన్ తీసుకోవడం ప్రాబ్లం కాదు తప్పు కాదు డబ్బులు ఎవరికైనా అవసరం ఉంటాయి కానీ తీసుకున్నాక సకాలంలో చెల్లించగలగాలి టీకే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా వస్తాయి సకాలంలో చెల్లించలేకపోయారు వాళ్ళు ఫోన్ కాల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు భయపడకుండా సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళు అది కూడా వినట్లేదు బూతులు తిడుతున్నారు రికార్డ్ చేయండి కాల్స్ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళ దగ్గరికి రికార్డ్ చేసుకుని కాల్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తే వాళ్ళు ఆ సదర్ యాప్ మీద డెఫినెట్గా స్టెప్స్ తీసుకుంటారు బ్యాంక్స్ అయితే ఇప్పుడు అన్ని మొత్తం మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ చూసుకొని లోన్ ఇస్తాయి కదా సార్ మరి వాళ్ళకి వీళ్ళకి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి వీళ్ళు అసలు ఏం చూడరు ఏం అడగరు కూడా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా ఈ బ్యాంకులన్నీ బ్యాంకులు కానివ్వండి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం పనిచేస్తాయి ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి అంటే మీరు కస్టమర్ దగ్గర ఈ డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇంతే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి అయితే అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్కి అయితే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అని బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్కి అయితే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అని ఆర్బీఐ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది సో మీరు బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్కి మించి మీరు ఏ బ్యాంక్కి వెళ్ళినా కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అదే ఉంటుంది ఎన్బిఎఫ్సీ ఏ ఎన్బిఎఫ్సీకి వెళ్ళినా కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అదే ఉంటుంది వీళ్ళు దాన్ని మీరి పని చేయలేరు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయలేరు మీ దగ్గర వీళ్ళు లోన్ యాప్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్బీఐ వీళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ ఏమి ఉండదు వీళ్ళు ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన తీసుకుంటారు ఇంకోటి ఆర్బీఐ మీ ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ బ్యాంక్కి ఏముంటుంది అంటే మీ సివిల్ స్కోర్ చూడాలి అంటే మీ సివిల్ స్కోర్ సర్టెన్ ఉంటే మీరు లోన్ తీసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు వీళ్ళకి లోన్ యాప్స్ వాళ్ళకి ఇవి ఏమి అక్కర్లేదు మీ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు ఉంటే చాలు బ్యాంకింగ్ వెళ్తే మీరు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి మీ శాలరీ స్లిప్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మీకు ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఇవ్వాలి మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్ని నెలల నుంచి అంటే వాళ్ళు ఆరు నెలలు అడుగుతారు ఆరు నెలల నుంచి మీకు అదే శాలరీ వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి మీ ఆధార్ కార్డు అడుగుతారు అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసం పాన్ కార్డు అడుగుతారు ఐడి ప్రూఫ్ కోసం ఇవన్నీ వాళ్ళు ముందు వెరిఫై చేసుకుంటారు బ్యాంక్ నుంచి మీ పర్స్ ఒక పర్సన్ ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి వచ్చి మీరు కరెక్ట్గా అదే అడ్రస్లో ఉంటున్నారా లేదా కంపెనీకి వస్తారు అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారా లేదా హెచ్ఆర్ వాళ్ళని కలుస్తారు శాలరీ అంత కరెక్ట్గా డిక్లేర్ చేశారా లేదా సో బ్యాంకింగ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ చేసుకున్నాక వాళ్ళు ఇతను లోన్ కట్టగలడు రీపేమెంట్ చేయగలడు అనుకుంటే అప్పుడు లోన్ డిస్పర్స్ చేస్తారు ఇవన్నీ అయ్యాక ఈ ప్రైవేట్ ఈ యాప్స్కి ఇవేమి ఉండవు మీరు సేపు ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు అప్లోడ్ చేశారా మీకు లోన్ ఇచ్చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ యూ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ త్రూ ది లోన్ యాప్స్ థ్యాంక్స్ అండి చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ స్మార్ట్ లైఫ్ మరొక కార్యక్రమంలో మరొక మంచి అంశంతో మేము ఉంటాం అంటిల్ దెన్ కిప్ స్మైలింగ్ బాయ్